are you cooking Peruvian food?
Hello guys, good evening. We're gonna start in two minutes. Vamos a comenzar en dos, tres minutos. So let's get ready, okay? Let's get ready for the class. Hello, are you ready for the class? Yes, teacher. Yes? No? Buenas noches. Buenas noches. Yes, yes, yes. Teacher, eh, solamente uh -huh. quería comentarle que tengo ahorita una reunión de trabajo. Voy a poder estar conectada, pero solamente como oyente. Ok, ok, perfect. Si le bueno, pregunto, ignórenos, ok? Bye, gracias. <risa> Pero si puede gracias. participar por el chat, hágalo. Ok, muy amable, gracias. Thank you, Silvia. Now, hello everyone. We're going to start our second week of classes today. Right? Empezamos con nuestra segunda eh, semana de clases, module number two. Right? So let me call attendance first and then we continue. We have Alba Dinora Vides. Alba Dinora, no está. La veo, pero no la escucho. Encendan sus cámaras, por cierto. Sandra, Alba, Karina y William. Eh, let's see. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Carlos Gualberto Rodríguez. Carlos Gualberto, ¿no? Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemos Ramírez. Present. Karina Yamilet de Espinosa Ventura. Present. Thank you. Ken Elizabeth Panegas Lemos. Ken Elizabeth. Eh, Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. 
present. Thank you. Marlon Alberto Cardona Valencia. May David Judith Diaz Rivera. Present. Nancy Lisa Rodriguez Escoto. Present teacher. Sandra Yamilet Velazquez Beltrán. Present. Santo Rigoberto Hernández Romero. Santos. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. Walter Daniel González Pérez. Walter Daniel. William Eduardo Pérez García. Present. Thank you very much. Now we're going to put here the information from the class, right? And let me show you. Sadre entrar en esto. ¿Quién ya nos escucha? Creo que todavía no. Okay. Can you see my computer? Yes, teacher. Very well. So first, right, well, let's remember we are in unit number two, ongoing activities at the workplace, right? Here, we're going to have four competencies. Number one, express how frequently I do an activity in the workplace, right? Number two, provide instructions for actions or activities in simple commands. Number three, express obligations or needs at the workplace. And number four, organize activities by date of event. Right, that's what we're gonna do. The name of the video conference number says, how to use frequency adverse. We're gonna do a lot of practice with frequency adverse today, right? But first, I want you to remember about unit one, right? Let's remember about unit one. Right? So, what do you remember? Tell me. What do you remember about unit one? Let's see, Domingo. What do you remember about unit one? ¿Qué recuerda la unidad uno? I remember. Uh, de la unidad uno. Uh, yes. Uso de... The use of the to be. The use of verb to be in unit the one. Of, uh, oraciones simples, presente simple. How do you say oraciones? How you say oraciones? Uh, ¿Cómo dice los... oraciones? ¿Cómo se dice oraciones en inglés? Sentences. Sentences. Very good. They use simple sentences. Excellent. Simple sentences. Very good. Thank you, Domingo. Uh-huh. What else? Uh, uh, los usos de los de, de, de word. Quiero decir, el uso de del do y das. The use of do yeah. and Dogs. Very good. Dogs. Thank you so much. What about you, Cristina? What do you remember from last class? Use uh, the... I remember. Um, Yo recuerdo, many, I remember. Many, much, and no contable, contable, routineous. And routines. Do you mean routines? And, and present simple. Okay, repeat, uh, Cristina. Routines. Routines. And simple present. And simple present. Okay, I remember. I remember many much, much. And no contables and contables, routines and simple present. Routines. Routines and routines. simple present. And simple present. Very well. Let's see, Sandra. 
What do you remember, Sandra? I remember mention activity you can do every day in your workplace. Okay, very good. I remember to mention, very good, activities we do in the workplace. Excellent, in the workplace. Very good, Sandra, thank you so much. That's an excellent answer. What else? What do you remember from last week, Marilyn? I remember a use preposition, time of time. I remember the use of prepositions of time. Excellent job, the use of prepositions of time. Can you tell me an example of a preposition of time, Carlos Valberto, in a sentence with simple present? Preposition time. Preposition of time. In, on, at. At, about, for example. Okay. Uh, at the meeting room. Okay. Tell me an example. Oración completa. In simple present. I am at the meeting room. I am at the meeting room. I am at the meeting room. But that is that sentence is simple present. Is that sentence simple present? Casi no Díganme, veamos esta oración. Esta oración está perfectamente escrita de forma gramatical. I am at the mirror room. Pero yo quiero saber si esta oración, I want to know if this sentence is in simple present. Yes or no. No. No, it is not. Ok. It is perfect. Está perfectamente escrita. Verdue. But it's with the verb be, exactly. It's expressing location. How can I make a sentence with simple present using any preposition of time? Yes, go ahead. Good morning. Marilyn mentioned all. I'm teacher. Yes, go ahead. I study English class at 9, 8 p.m. I Study, I study the English class at 8 p.m. At 8 p.m. Very good. You see, at, oh, at 8 p.m. Very good. That is an excellent example, right? Very well. That's great. Thank you so much. Now, these are, these are examples of things that we did last week. Estos son ejemplos de cosas que hicimos la semana anterior. But to continue working with that, todavía estamos recordando la semana uno, right? what we're going to do. Can you please read this instruction, eh, Miss Carla, Miss Mesa? Writing and speaking. Writing and speaking practice. Write a conversation, use it what you have learned or practices, practice it, this week, present, present your dialogue, dialogue dialogue to the rest of the class. Very good. Now, what are we going to do? We're going to work right now in groups, possibly in pairs, right? Because we have 18 people. We are going to create a dialogue, right? With the information that you remember from the week number one or unit one. In this conversation, you're going to use the conversation with mostly simple present, daily routines, habits, schedules that you have. You're going to use adverbs of frequency, prepositions of time, right? Everything you have learned in a conversation, okay? 
La conversación no tiene que ser una conversación extensa. Total de que esté bien escrita, suficiente. Ok. Now, second of all, second of all, you, what you're going to do here is that you are going to practice the conversation in front of the others. Right? Now, we're going to go to breakout rooms. Vamos a ir al breakout room. Vamos a hacer la conversación utilizando lo que repasamos la semana uno. Right? And we're going to say the conversation in front of everyone. Vamos a decir nuestra conversación en frente de los demás. ¿Ok? ¿Estamos claros en lo que vamos a hacer con esta actividad? Yes, teacher. Yes. Ok. Yes. Yes. Ok. So let's go. Let's go. Yes, Matías. Eh, eso lo vamos a hacer una sola, una sola hora, o sea, oración, ajá, una sola oración para todo el grupo, perdón, conversación para todo el grupo o va a ser un individual. No, it's going to be, a, for example, if I am working with Kenny and Nancy, we are going to make a conversation, one conversation per group. Ok. Porque aquí vamos a, a practicar. No solamente vocabulario y estructura gramatical, sino que también vamos a practicar cómo vamos a responder a las preguntas que nos hacen nuestros compañeros, lo cual es comprensión. ¿okay? Okay. Vamos a tener que interactuar. So, let's go ahead and do it. Voy a poner la clase de nada. Y me... <ríe> One second. Okay. Let's see. All of the groups are going to be three, three, three per group. Cada grupo va a ser de tres. Y uno. Santo Rigoberto va a estar de oyente. Permítame. Vamos a ver. Santos está en el número tres. Santos y el grupo uno y Tres, que va a estar Silvia en el 1 y Santos en el 3. Marilyn y Walter. Marilyn y Walter, Silvia va a estar de oyente. Marlon y Maideli, Santos va a estar de oyente, ¿ok? Y todos los demás vamos bien con cada, con cada equipo. Let's go. Let's go right now. Select the groups. Click, 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 please. Let us go. Let's go, let's go, let's go. Vámonos. Vámonos. Select your group, select your group. Silvia, seleccione su grupo. Selecciona ese grupo. ¿La hacemos escrita o sea? Es una conversación. Escríbanla. Ah, ok. Es una conversación. Gracias, Ticho. Escríbanla, así no sé cada quien cuál va a ser su papel, para que así no se confundan. Okay. Vaya, este voy a... primero Dios que sea. Ay, ojalá. Vaya, vamos a empezar. Hi, teacher. Hi, do you have any questions? ¿Tiene alguna pregunta? No, no. ¿No tiene pregunta? No. no. ¿Cómo está Kenny? ¿Todo mejor? Aquí comentando con la compañera que la otra semana me van a hacer una radiografía para ver qué es lo que me pasa. Ah, y es que se me ha formado una pelota en esto de acá. Ah, y, y es lo que me provoca demasiado dolor. 
Qué mal. Ojalá que se haga todo bien, que solo sea pasajero, temporal. Espero yo, espero yo que sí. Tal vez solo fue por Así aquel que... susto. Estoy, estoy tratando de encajarme. Hoy me puse a, a ver todos lo, los videos de las clases de la semana pasada, uh -huh. tratando de encajarme con la, con la clase. Sí, lo bueno es que la primera semana fue sobre todo práctica de lo que hicimos en el módulo 1. En el Entonces, módulo 1, sí, uh -huh. eso estaba bien. Uh -huh. Estamos sí. bien, porque así se salió que... bien el módulo 1, así que vamos bien. Y, y uh -huh. bueno, me puse ahí al día ya con las, con las tareas también. Sí, porque el sábado, el sábado vi que todavía le faltaba, ¿verdad? Sí, y con las actividades extras también ya, ya hoy nos pusimos ahí al día. Ok, perfecto. Entonces estamos Así bien, que... Que, no se preocupe. Va. Y si tiene alguna pregunta, ahí me avisan, ¿ok? Ok, teacher, gracias. Thank you. Lo voy a un ratito, voy a otro grupo a ver aquí gracias. cómo le va. Thank you very much. Santos, Maidel y Marlon, do you have any questions? Sí, lo que pasa es que yo no estuve la semana pasada pendiente de la clase, así que no, no puedo hacer algo. ¿Y Marlon? ¿En qué estaba? Marlon dice que tiene problemas de internet, me escribió. Ah, oh, ok, tiene problema. Y Santos está bien. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Cuando, lo voy a mandar para otros grupos, ok. Y cuando okay. ustedes entren al otro grupo, me les van a decir automáticamente que van de oyentes, ok. Ok, estamos. Permítame. Thank you. You're welcome. Permítame. Porque ellos ya me imagino que ya empezaron. Entonces, este. Ay, ¿dónde estoy? Permítanme un segundito. Maideli se va con eh, Kenneth y Karina, ¿ok? Ok. Bye. Santos va de camino para donde está Matías y Carlos Gualberto. Pero dígale a Matías que solo va a estar de oyente. Y Marlon... Marlon, vámonos para donde está Alfredo y Carla Mesa. Do you have any questions? Sí, teacher, esto está difícil. <risa> no está difícil. Yo sé que pueden, ahí van bien, ¿ve? ¿eh? Hi, Nancy. Hi, teacher. No estoy leyendo la conversación. <risa> <risa> Hi, Alex. I, I am fine. I am fine. I am fine. And you, Nancy, how are you? Okay. Decimos, I am fine, coma. And you, Nancy... Coma, how are you? Hi, Carla and Alex, I'm very good. Tell me about you. Tell me about your work. Tell me about how, um, or to se puede preguntar, eh, ah, tell me about your workplace, tell me about your school, tell me about your life. Acá no les dije que tenía que ser sobre el trabajo. Right? Tell me about your life. Uh -huh. okay. Marlon va a estar de oyente porque casi no le funciona el micrófono para hablar. Pero aquí está. Ok. Ok, dicho. Thank you. Nos vemos un ratito, chicos. Thank you. Bye. Hello. I Hello. am a company administration, administrator. Administ I am What are you? Soy am administrador de la empresa. I am, okay, I am the company administrator. I am the oh, company. A company. A company. Oh, the floor manager. Uh -huh. 
the floor manager. Mm -hmm. Esa es como mm -hmm. organizadora de piso. Mm -hmm. Entonces, administrador, Frecho. Mm -hmm. Así. Company administrator, yes. Okay. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Uh, no, lo estamos haciendo como un diálogo donde, uh, si, donde asumimos que ya nos conocemos y solo nos encontramos Exacto. casualmente. Perfect, yeah, that's perfect. Thank you so much. Okay. Now, we're going to continue here. Right. Voy para otro equipo entonces. Nos vemos en un minuto. Thank you, Tito. Ok. Uh, ¿A qué hora es su hora de entrada al trabajo? La pregunta sería. Yeah. Hagámoslo ¿Cuál es su horario de trabajo? Más, mire, hagámoslo así como más. Más simple. Bueno, por ejemplo, yo le puedo decir ¿Para ahí. Qué? Usted me puede decir. Hey, dame trabajo entonces. Algo así, ¿verdad? Ajá, Ajá. Para, para hacer como. Ok. Consígame trabajo de asistente, algo así. Ajá. Ok. Eh, sí, dame bien. trabajo de tu asistente, algo así. Vamos a ver cómo me sale. Quiero ser su asistente. Hey, qué, qué, buen, qué bien sería, ¿verdad? Ajá. Give me, sale. Give me your assistance home. Qué bien. How, how, how. Pero aquí, eh, que sea, aquí vamos a entrar en los verbos de futuro. Ah, no se podría. I want to be, este quiero es ser. Presente, Ajá, presente simple. No, entonces pongamos, ¿y, y cuánto está ganando o no? Espérame, quiero ver. Cómo... ¿Cuál es? ¿Tenés un buen salario? No, me sí, lo ponemos. Con, con, sí, consígame trabajo, ahí sí. Oh. Consígame Pero, trabajo. Ajá. Uh -huh. Consígame trabajo. O consiga, consiga trabajo para mí, así sería mejor. Consiga. Get, get a job. No, porque cuando for dice me. consígame es como que. ¿Dónde estuve? I live, me dijo, I live, I, I live, live the, en Cojutepec, que vive. Ajá, ajá. I live. I live, correct. I live in Cojutepec. I live. 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 Uh, where did you live? Where do you live? Mm -hmm. Where did you live? Oh. Uh, where did you... Yeah, esa le pregunté yeah. yo, pregúnteme a Anju y tú. Uh -huh. Ah, no. well, ok. Uh -huh. Y en you? En you. En uh -huh. you. Um, I live in Sonsonate. Ok. Pero me gustaría que repita la pregunta, eh, Domingo. Where... Do you live? Where mm -hmm. you do do no. live? Where do you? Where do you do live? Mm -hmm. Where do you live? Mm -hmm. Where do, do you live? No, no me la está pronunciando bien. No importa que la, la pronuncie despacio. Pero con que la pronuncie. Where do you live? Where, where do you do, do you live? Where do you do live? Se topes este tengo que pronunciar dúa. No. Es que es, no. No, que usted está hablando de relajo. <ríe> Escúcheme. Where, where do you Escúcheme. live? Where do you live? Exacto. Ok. Diga. Where do you live? Exacto. I live in. Ok. I live in San Salvador. I live in. Uh -huh. I live in Cojutepeque. I, I live in Cojutepeque. I live. I live in Cojutepec. Uh -huh. Very good. ¿Tienen oh, alguna pregunta, sí, chicos? Sí. ¿Ya casi termina? ¿Todavía no? Uh, 
hemos hecho una como una media conversación entre nosotros, preguntando las cosas nada más. Eh, yo le digo, hello, hello, Alba. Y ahí me, hello, Alba. How are you? Uh, eh, fine, thank you. How was your day? Okay. Uh, well, uh, excellent. Excellent. Yeah. What do you uh -huh. work? Uh, I work on testing company. Uh, uh, and you? On the um, board? I um, work pharmacy la bendición. Where do you live? Where do you live? Uh, where do you live? I live in Sonsonate. Ahora usted me preguntaba a mí también cuando me preguntó dónde viví. ¿And you? A ver, al revés lo hicimos. ¿And you? Ajá. I, 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 you. Live, I live con te peque. Hoy lo hicimos al revés. Hasta ahí lo tenemos. <risa> Hasta ahí lo tenemos. Vale, vale sigan sí, entonces. Está muy bien su conversación. Voy a ir con otro grupo y en cinco minutos terminamos la actividad para que puedan practicar. ¿Ok? Perfecto. Okay. Despacio, okay. pero seguro. ¿Ok, Domingo? Sí. Ok. Vaya domingo, ahora. Va. Este. Ahorita lo escribo. Hay repair. El seven. Seven machine. Machine. Lo voy a cambiar mejor aquí para right. que se entienda más. I report all machine all, all day. Pero, all day. Y yo lo pregunto en you, Matías. Permíteme, permíteme. I report. Permíteme que voy a copiar eso. I report. Dice cómo se pronuncia repair. Eso. Repair. Repair. Ah, por ejemplo, oye. Sewing. Sewing. Mi número de teléfono. Sewing. Sewing machines. Sewing machines. All the day. All day. All day. All day. Se le quita la the day. All day. I call you. All day, ah, va. All day. Yo creo que sí es. Eh, después en you, Matías. Permíteme. Eh. Hay cut. Hay cut. Mm -hmm. uh, paper today. Hmm. I cut yes, and uh, printer. Se puede poner así, teacher. I cut and printers. And print. Solo en print sería. And print. Okay. Print I el cut. verbo. Sí, sí. También cut es un verbo. Mm -hmm. I cut and print. Corto Pero solo el primero print. lleva la S, ¿verdad? No, porque dice I, sí. porque va a llevar la S si está utilizando I. Oh, sí, es cierto, es cierto, es cierto. ¿En cuáles utilizamos sí, I, ¿no? Matías? Sí, sí, she, 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 Ok, ya ven. Sí, sí, sí. Estaba ahí flaqueando. I caught, pay, I caught. Uh -huh. En printer, print. 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 P-R-I-N-T. Uh -huh. Print paper paper every day, verdad, teacher? Yeah. Porque eso es todo lo que hago, prácticamente en teoría, para no ponerle tanto detalle a lo que hago. I cut and printed paper every day. Sí, porque me pusiera a darle detalles. Es muy complejo mi trabajo. 
Es un oficio. Vale. Eh, eh, every day. Y. Ok, aquí va. Uh, and you, Sandra. And you, Sandra. Eh, sería, sería. No, sería Sandra, la misma pregunta. Sería and you, Sandra. Sandra. Pero de, de, deja ahí, te digo. Sandra, and what do you tell us about your work? What do you tell Sería Sandra, ¿y qué nos puedes decir acerca de tu trabajo? Uh -huh. What can you tell us about your work? Uh -huh. ¿Cómo se escribe? Carlos. ¿Sí? Eso va lo que está diciendo Matías y usted va después de la respuesta que usted me dio. Vaya, vale, yo, te... eso. Yo le iba, le iba a decir, bueno, la conversación inició, va. Hi, Matías, how are you? Eh, yo respondí. Hi, very well. I present to you. I present to you my partner, Sandra. Carlos respondió. Nice to meet you. Ahora Sa Sandra respondió. Nice to meet you too. Where are you working? Ahora fue Carlos. I working in company textile. Ahora Sandra. What activities do you do at the workplace? Y Carlos respondió. I repair. I repair sewing machine all day. And you, Matias, y ahora yo le dije, I could and print paper every day. And you, Sandra, y ahí dije lo que dijo Carlos. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo ponemos, Carlos? <laughs> Sería, uh, and what do you tell us about, us about, about yes, the work? Ahí está en el chat, ahí se las puse. What can you tell us about your work? What can? Okay. Uh -huh. ¿Qué puedes decir? Esa, esa no es simple present. Pero es una buena pregunta. Uh -huh. Me hace un favor. Diga. Es que los ojos están cortados. Y yo me he quedado donde dice en you, Matías. Ah, vaya, permíteme, yo te lo, yo te lo paso. Uh -huh. Pásaselo, por favor. <ríe> ok. Y yo, Gracias, Matías. Matías. Sí. Ahí, vaya. Después de día donde me, donde me dijo Carlos, en you, Matías, yo le respondí así. I could print paper. Every day. Igualmente. Me too. Me too. Me too. Me y después de lo que yo te mande, va lo que puso teacher. Ya, ya casi terminan, le falta un poquito. Un poquito, poquito. Voy con Víctor y Cristina, lo veo un momento. Ok, ok. Hello, Víctor. Uh, sí. ¿No? ¿Me escucha, Víctor? ¿Sí? sí ¿Le sí, contestó? Sí. No era... Ay, Cristina. Me tiene que pues decir, ay, Cristina. Ajá. Vaya, comencemos ah, de nuevo. Ay, Cristina. Es que se escucha cortar. Ok. Ok, ay, okay. Cristina. How are you, Víctor? Fine, and you? Very good. Ok. How are you doing at work? I do very well. Cristina, what do you at work? 
I am a company administrator. Administrador, ¿cómo se dice? Administ administrator. Administrator. Trader. Administrator. Mm -hmm. oh, oh. I am a company administrator. Ah, ok. Agud. Más como diálogo para la conversación. Creo que ya nos iremos para la principal. Ya casi. Okay. ¿Ya hicieron la conversación? Sí. ¿Ya la sí, practicaron? Sí. No. Sí. You have to practice it. Deben practicarla. Okay. A sus compañeros les falta practicarla. Ya tienen, todos tienen la conversación, pero les falta practicarla aún todavía. Antes de ir a, a, sí. a, a la sala principal. ¿Ok? Sí. ¿Cuánto, okay, ¿En sí. cuánto tiempo la practican? En menos de... En menos de cinco. Minutos. Ahí. Oh, en tres minutos. Ajá. En tres minutos. We go back <laughs> to the uh -huh. speaker rooms. To the session. Ok, dice la que era. To the main session. <laughs> ¿Cuánto no para? Tú se vas de tres minutos, ¿quieres? Dice usted. <laughs> My <baby. laughs> No, menos de cinco, dije yo. Ah, oh, ok. <laughs> ok. Vamos a practicar. Okay. See you in four minutes. Okay. Thank you. You're welcome. Vaya, solo que Jamilet siempre va a decir después de cada práctica, después de que cada, de que de cada respuesta, perdón, va a decir en you, ¿verdad? Para que también... Uh -huh. uh, uh -huh. uh -huh. I review customer charge. Uh -huh. Luego sería I update information at 10.30. Uh -huh. uh, my lunch is 12 p.m. and I go to gym. Uh -huh. I go to gym at 6 p.m. Creo que dijo, ¿verdad, Nancy? O a.m. Perdón. I go, I to, go to the gym. gym. Era 6 a.m. o 6 p.m. 6 p.m. A las 6 de la tarde va al gym o en la mañana. Correcto. En la tarde o en la mañana. En la tarde. Oh. Uh -huh. I go to the gym at 6 p.m. Uh -huh. I work in computer main. I usually get up at. I go to work in. I will be in the church. Uh, mm -hmm. Después de charge sería at 8:30. Uh -huh. At I update information mm -hmm. at 10:30 and my, my lunch is at 12 p.m. and I go to the gym. Uh -huh. Sí, yo creo que sí está bien. Uh, I work and I'm working. Well, I work in this moment, but later go to work. Alex, solo arriba, porque se tiene que quitarle el am, donde dice, well, I I am work. Ajá, ahí. No, porque para decir eh, estoy trabajando, ah, I'm working. Ajá, sí, I am working. I am working in this moment. But later I go to the park and I leave my work. Mm.
Comenzamos de nuevo. Vaya. Ok. Hi, Nancy and Carla. How are you? Bye. Hi, Alex. I'm fine. And you, Nancy, how are you? Hi, Carla. I'm Alex. I'm very good. Tell me about your day. Well, I am working in this moment, but later I go to the park. I did my work at 5 p.m. I need to relax because my work leaves me very tired. And you, Carla? I start to work at 10 a.m. I work in Gran Vía. My lunch time is at 1 p.m. In the afternoon, I check the emails and call my boss and also send reports. I leave my work at 8 p.m. to start English classes. And you, Nancy, what do you do? I work in the Constructor Medina. I usually get wood at 6 a.m. I go to work. I go to the work in the ATA. I go to work at 8 a.m. No le agregue palabras, así como está ahí. I go to work at 8 a.m. I go to work and at at mm -hmm. at, at eight mm -hmm. and very, be, teacher. How do you say re, review? Review. Review. Mm -hmm. I review. I review. Car and the eighty. Para decir treinta y thirty. 80, 80, sorry. No. 8, 30. 8, sorry. Uh -huh. And to that inform teacher, how do you say oh, that? Day. Update. Update. Uh -huh. Information at 8. At 10. At 10. 80. 30. Ahí está, a 10.30. Está bien, no importa. Puede ser a.m., no importa. 10.30. Uh -huh. My lunch is. My lunch is at the. Is at 12. No le ponga da. Está agregando palabras que no van. My lunch is at 12. It at 12. And they go to the gym 6 a.m. At 6 p.m. I look at the at, chicos. At, at 6 p.m. At 6 p.m. Exactly. Okay, Alex. Wow. Wow. <laughs> <laughs> Your day is very busy. I have to go. Uh, see you later. I'm gonna see you all day. Bye. <laughs> Bye, Nancy and Alex. See you later. Bye. Goodbye, Alex. And eh, allí falta la de completo. Okay. Very good. Vamos a, a, a irnos con todos los demás para practicar. Okay. Okay, teacher. Solo Víctor está aquí. Yeah. Bueno, y los demás se fueron a pasear. Yo creo que a todos nos está fallando el internet por igual. No, ya vienen, ya vienen. Ya vienen, ya vienen. Ya está inventando, Víctor. <risa> ya se habían ido de vacaciones. No, ya se están agregando. <risa> Thank you.
Okay, so everyone is here, right? We're gonna see group number one is going to be Marilyn and Walter. Marilyn and Walter, that's group number one, grupo numero uno. <laughs> I see. Good evening, teacher. <laughs> Good evening. Right. What is your name? My name is Walter Gonzalez, and you? My name is Marilyn Rodriguez. Where do you live? My address is 7 West, uh, West Street, 18 Santa Tecla. What is your work? I work as a sewing trainer, and you know about sewing. I don't know about swimmer. What did your profession and time of work? I don't know. Esa me pregunta usted. <laughs> sí, okay. What is your profession and schedule? I am a public accountant. I work from 8 a.m. to 5 p.m. How much do you earn? In my country, El Salvador, don't air much in the profession. <laughs> nice to meet you. Nice to meet you, Walter. Nice to meet you, too. Very good. Thank oh, you so much. Yeah. Excellent. <laughs> Thank you so much. Very good. Get them an applause. Very good job. Thank you. Now, I just have three comments. Three comments. First question, I will put it in the chat. Vean todos por favor el chat. It says, what is your work? I don't care. And what is your profession? Okay, what is your work? ¿Cómo cambiaría en esa pregunta? What is when, your work? When, where? Where do you work? Esa duda. Uh -huh. ¿Qué quería preguntar ahí en ese caso? Porque, yo entendí que, que quiso preguntar cuál es su trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Ajá. ¿Cuál? Si quiero preguntar cuál, no dónde. ¿Cuál es tu trabajo? What is your work? What. Utilizamos what is your work. Ajá, sí, ahí está en el, en el, en el chat. What is your work? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos hacer la pregunta? Ajá, what sí. do you do? What do you do? Simple. What do you do? I am a teacher. I am a, I'm an administrator. I am an accountant. What do you do? Y la número right. dos dijo, I don't can. ¿Qué me quería decir ahí, Mario? Mm -hmm. eh, yo no sé de costura. Yo no sé de costura. I don't know. No, Marlon, es mejor. Uh -huh. I don't know about sewing. 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 Uh -huh. Así me lo digo. I don't know about sewing. No, ¿qué dijo? I don't can't. Por eso es que tengo que recordar. I don't uh -huh. know. Uh -huh. Y luego, what is your profession? En ese caso podemos repetirlo. What do you do? Uh -huh. eso what do you do? Uh -huh. Sí, what is your profession? Es lo que dijo. Entonces, para que se oiga, se, se escucha más eh, americanizado, me dice, what do you do? What do you do for a living? No le van a preguntar mucho, what is your profession? No es una, una pregunta común. ¿Está bien escrita? Sí. I don't know about students, and that's it. Very good. Thank you. Group number two. Thank you very much, Walter. Y Marilyn. Karina. Kene. Maideli y William. Group number two. De acuerdo a mi lista. <coughs> ¿Mm? Hello, how are you? I'm fine. What's your name? My name is Karina Espinosa.
Where do you work, Karina? A supermarket. Oh, very good. What's your job position? Uh, display. Oh. Um, what is the addresses of your work? Hiper, um, hiper mall Las Palmas, eh, Way Santa Tecla, La Libertad. Oh, thank you. Thank you, Karina. You're welcome. Esa es nuestra conversación. Very good. Thank you so much. Appreciate it. Now we have another question here, right? Se hicieron muy bien sus preguntas y respuestas también. Pero ¿cómo haríamos la pregunta donde dice What is the address of your work? Alba Dinora dijo algo al inicio. What is the address of your work? ¿Cómo lo cambiaríamos? Ahí me están usando el verbo to Where be. Do Where do you work? Exacto. Where do you work? ¿Cambian esa pregunta? Porque no le van a preguntar, what is the address of your work? No, where do you work? Le van a preguntar. Where do you work? I work in bla, 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 right? Okay. Thank you. Thank you so much. Very good conversation. We go with room, num room number four or group number four, Alfredo, Carla, Marlon, and Nancy. ¿Puedo presentar mi pantalla? Yes, of course. Pero la letra más grande, o haga la pantalla más grande. Ahí, cabal. Ahí del cipote. Aquí en la esquinita tiene un switch. Una que ahí lo puede cambiar. Okay, let's start. Hi, Nancy and Carla, how are you? Hi, Alex, I'm fine. And you, Nancy, how are you? Nancy, it's your turn. I am sorry, I'm sorry, I'm sorry. Pay attention, Nancy. Hi, Carla and Ale and War. I'm very good. Tell me about your day. Well, I am working this moment, but later I go to the park. I leave my work at 5 p.m. and I need to relax because my work leaves me very tired. And you, Carla? I start to work at 10 a.m. I work in La Gran Vía. My lunch time is at 1 p.m. In the afternoon, I check the email and call my boss and also send reports. I leave my work at 8 p.m. to start English classes. And you, Nancy, what do you do? And where is Constructor Medina? I gradually eat, I get out, out at 6 a.m. I go to work at 8 a.m. in during customer march and 80 88 in auto information IT 10 80 my lawyer is at 12. Perdón, perdón. Eh, teacher, how do you say 12? 12. ¿Cómo? 12. 12. 12. And the... Uh, and they go to 
go to the gym and 6 a.m. Wow, your day is very busy. I have to go. Uh, see you other day. Bye. Carla, wake up. <laughs> Perdón. Bye, Nancy and Alex. See you later. Bye. Goodbye, Alex and Carla. Very good. Hola. Que te van a <laughs> Very good. Thank you. Con atención cuando están participando ustedes. Right. Thank you so much. Thank you. Let's see next group. It's going to be. Let me see. It's only two people. Alba and Domingo. Okay. Let's listen to them. No, sorry, 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 stop. It's Carlos, Jose, Sandra, and Santos. Ustedes van después, Domingo y Dina. Carlos, Jose, Sandra, and Santos. Matías, teacher, okay. me confunde cuando lo dice José. José Matías, José se llama. Sí, 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 pero nadie, nunca me han dicho más José. Ah, pues yo voy a ser la que... primera, José. A mí me pues... igual. Okay. ok. Hi, Matías, how are you? Hi, very well. I present to you my partner, Sandra. Nice to meet you, Sandra. Nice to meet you too, Carlos. Where do you work? I am work in a textile company. What activities do you do at workplace? I repair the sewing machine all day. And you, Matias? I cut and print paper every day. And you, Sandra, what can you tell us about your work? I check email in the morning and call clean in the afternoon on Monday and enter information every day. Hasta ahí le dejamos, Okay, very good. Get them an applause. Very good. Now, just one comment about this phrase. I am work. ¿Qué dijimos de esa frase en el simple present? Del review que hicimos el viernes. Can I say I am work? Is that okay? I working. I working? Hmm? Vean sus cuadernos. At work, no. Yo trabajo en inglés corporativo. ¿Cómo digo eso en inglés yo? How do I say yo trabajo en inglés corporativo in English? I work in English I corporativo. Work in I, work. English. I work in English, English corporativo. corporativo. Okay. I work. I Dije en el review que hicimos el viernes. Si ponemos I am work, estaba malo. I am eat, estaba malo. I am cook, estaba malo. Okay. Uh -huh. Veamos, seguimos con el señor Domingo y la señorita Dinora, pero déjeme pasar la lista un segundo. Encienda sus cámaras, por favor. Veamos, Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Carlos Gualberto Rodríguez. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemos Ramírez. Present, teacher. Karina Yamilete Espinosa Ventura. Present. Kene Elisa de Vanegas Lemos. Present. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Marlon Alberto Cardona Valencia. Maydeli Judith Díaz Rivera. Present. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. Walter Daniel González Pérez. Present. William Eduardo Pérez García. Ok, very good. 
So we have there the different attendance for this group, right? We continue with Domingo and Alba, and then we're gonna do some exercises. Solo nos queda el grupo de Domingo, Alba y Cristina y Víctor, okay? Luego de ello seguimos con la práctica. Alba y Domingo, go. Hello, Domingo. Hi, Alba. How are you? Fine, thanks. How are your day? My day, my day is excellent. What do you work? I work a testing company. Y you? Pero. Es que ahora me puse la vacuna del COVID y me mareé. Okay. Ay, qué terrible. Calmada, calmada. Calmado. Embarazada, Alba. No, nada que ver. ¿Dónde nos quedamos? En you, del trabajo. Usted me contestó el trabajo. Volvamos a empezar. Well, okay. Hello, Domingo. Hi, Alba. How are you? My things. How are your day? My days. My day is excellent. Where do you work? I work at Testy Company. Y you? I work pharmacy La Bendición. Where do you live? Where do you live? Where do you live? I live in Sonsonate. And you? I live in Cojutepeque. What time do you get, do you have to work? I get to work at 6 p.m. He's left home. Yes. Good night, Dinora. See you tomorrow. Okay. Bye. Bye. <laughs> Hasta ahí lo tenemos. Excellent. That was a great conversation. Thank you so much. Very good. Thank you. Just one comment. Solo un comentario para esa, esa conversación. En pronunci pronunciación. I get. Sería I, I get. get. Uh -huh. I get. Yeah, I get. I get. Porque dijeron yeah. jet. Y jet no es, es un avión. Okay. Mm -hmm. no, no se preocupe. Okay, get to work. Very good. That was a great conversation and good intonation for the conversation too. Right? And the last group, Victor Calzadilla and Cristina. Hello, Victor. Hi, Cristina. How are you, Victor? Fine. And you? Very good. Oh, how are you doing at work? I do very well. Oh, Cristina, what do you at work? I am a company administrator. Good. Get a job for me. Which skill do you have? Um, I am a good administrative assistant. Yes, with pleasure. What is your phone number? Uh, my phone number is 6000-1234. Okay, I call you later. Glad to see you. I go to work. Thank you. Bye bye. Bye, Victor. Very good. Excellent job. Very good. Thank you so much. We just need to say, I have to, I have to go to work. I have to go to work. Right? I have to go to work. I have to go to work. Very good. So we have the conversations there. Then let's continue practicing. Sigamos practicando. Okay. Now we're going to practice here with I want you to practice with this. 
We know that in this conversation, we have, right, different examples of adverse of frequency, right? We already know the adverse of frequency, but let's go ahead and do this practice. In this practice, we can see that we have different examples of frequency adverse. Listen to the pronunciation of the adverse, okay? Listen to them, right? I will read this and, right? So pay attention. Always, usually, normally, often, 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 sometimes, occasionally, occasionally, seldom, seldom, hardly ever, hardly ever, rarely, hardly ever, rarely, never, never, okay? Now, with this pronunciation, I want you to read these sentences. Let's start with you, Cristina. I always get up at five o'clock. Repeat. I always get up at five o'clock. Thank you. Second sentence, Nancy, repeat. He usually drives to work. 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 Drives. Drive. No, listen. Drives. Drive. 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 He usually drives to work. He usually drives to work. No, me está pronunciando la S. No podemos seguir hasta que la pronuncie bien. He usually drives to work. He usually drives to work. Thank you so much. Now, recuérdense, hay que abrir la boca cuando estamos practicando. Somos beginners. Somos principiantes. Debemos exagerar los sonidos para que nos salgan. Porque ahorita todos vamos a practicar pronunciación. ¿Ok? Eh, Matías, she normally checks her email. She normally checks her email. Thank you so much. Often. I often have breakfast at work. Eh, Karina, I often have breakfast at work. I often have breakfast at work. Have. 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 I often have breakfast at work. I often have breakfast at work. That's what. Well. Thank you. Next one. Sometimes. Domingo. She sometimes uses the microwave. She sometimes uses the microwave. 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 She sometimes uses the microwave. She sometimes uses the microwave. Microwave, very good. Eh, yes, Carla? Um, I occasionally work overtime. Very good. I occasionally work overtime. Thank you so much, Carla. Next one, seldom. Walter, we seldom take calls at work. We seldom take calls at work. At. At work. Work. Very good. Carlos, he rarely has conferences. He rarely has conferences. He rarely has conferences. Rarely. Rarely. Exactly. The letter R in English is very soft. R. R, right? And we usually, in Spanish, we say ferrocarril, right? It's totally different, right? I cannot say different, different, right? I cannot say that. So I say different, right? He rarely has conferences. Repeat again, Carlos. 
He rarely has conference. Very good. I never get late to work. Marilyn, I never get late to work. I never get late to work. To work. Very good. So these are frequency adverbs, just to remember the use. If you look at this, we have subject plus adverb of frequency plus the verb, right? Subject, adverb of frequency, verb, right? That's the position that we have for each. Let's continue. We have here, this says here, complete a list of your home activities in a regular week and share the activities with the class. This is the activities you do in your home. Ya sabemos las actividades que hacen en su casa, right? I want you to think about activities you do in your home. But we are going to use these adverbs of frequency, right? Always, often, sometimes, hardly ever, and never, right? That's what we're going to do. Here in the chat, I am going to write my examples. Yo voy a escribir mis ejemplos, right? At, at my home, and then you write yours, okay? Yo escribo los míos, ustedes escriben los suyos también. Okay, in my home. If you have a question, let me know too. I sometimes go to the park at night. Oh, nice. Very good, Celia. I always drink coffee in the morning. Me too. Those are my sentences. Ya les puse ejemplos de cada una de ellas. Right. Los ejemplos de Silvia también. I often go to the gym. No, you're going to read them. Yo se los pongo ahí para que se recuerden cómo van a saber. Right? Walter, did you finish? No, no yet. Domingo, Maritza, Cristina, Kenneth. Marlon, ¿ya le sirve el audio? I always dinner watch yes, for the with my family. Okay. In that case, will be Walberto. Uh, I always have dinner and watch TV with my family. Okay? Porque hace dos cosas, ¿verdad? Puede, I never drink water and I eat. Sylvia, why not? I always have dinner and watch TV with my family. Okay, I would like to listen to Marlon, right? What are your examples, Marlon? Then I will listen to Nancy, then to Karina, and then to Kenneth. Tell me two examples. Okay, I always wash the dishes. Mm -hmm. That's good. 
Uh, I often take coffee at night. Okay, I will say I always, I often drink coffee. Drink. Okay. Cambia okay. el verbo, drink. Porque take es como que fuera uh, al sobrepagado de Starbucks, por ejemplo, right? You go there and you give me a coffee, okay? You take a coffee. It's so like touch. Uh, yes, like grab, more like grab. Okay. For example, this bottle of water, I'm gonna take my water with me. Se lleva el café. Mm -hmm. Okay, thank you, Marlo. Karina, what are your examples? Sí, chef, todavía me falta, no he terminado. Dos ejemplos quiero, ¿ok? Ok, eh, Carla, I often have breakfast before going to work. I always drink okay, coffee teacher. at five p at four p.m. Me too, Victor. Me too. Coffee, double e. Café con doble e. I never come home early. Oh, yo trabajo en la casa, así que siempre soy yo. I hardly ever cook my dinner. I sometimes work on Sundays. Día de la semana. Capital letters. Todos los días de la semana, todos los meses del año, con letra mayúscula. I usually have coffee in the afternoon. Okay, vaya donde Victor, porque él siempre tiene. Right, very good. So we have those examples. Nancy, your examples. Nancy Lisset. Ahorita las estoy escribiendo, teacher. Okay, let's listen to Kenneth. Okay, I always get up. Domingo, get up. Okay. Porque si solo lo deja get, get what? Okay, el parte de get up. Se despierta. Oh, get up. Recuérdense, el verbo get, todos los significados que vean de get up, apúntenlos, porque todos son distintos. Get up, levantarse. Okay, veamos otro ejemplo que nos han puesto acá. Ken Elizabeth, your examples. Always. My mother always goes uh, to the hospital. Okay. My mother always goes to the hospital. Goes. Goes to the hospital. Porque gas is the one that we put in the goes. car so we can drive. Goes. Goes. Uh -huh. Goes. Goes. goes to the hospital. Karina say, I always cook. Cook what? ¿Qué cocina? I always cook chicken. I always cook um, lasagna, spaghetti. What, what do you cook? Chicken. Okay, I always cook chicken. Repeat. I always cook chicken. Okay, very good. Veamos los ejemplos de los demás. I sometimes watch TV at 10.30 p.m. Me too. I always drink coffee for breakfast, always. I always get up half past 6 a.m. Excellent. And I always, I always, what? Le falta el verbo. I always pray with my son at night. Good. I always walk 15 minutes to work. I often get up at 6 a.m. I often play with my children. My brother always cook dinner. I often go out to the park with my friends. I often go to the bank to make payments. <laughs> I sometimes get up late to work. ¿Qué le pasa, O se levanta temprano o se levanta tarde, decides. Están bien escritas. Sometimes. I always take a shower at 6 a.m. Si dice the shower, es como un shower así especial, ¿verdad? 
como los de los domingos, que uno se baña bien, cabal, como debe ser. I usually serve the company supplier. Good job, Sandra. I sometimes play soccer. I sometimes go out with my parents. Con mis papás. With my parents. Okay, good. So we have the examples right here. I never go to the gym. Me neither. I normally sort accounting stationery. No me gusta esa accounting stationery, dice Sandra. I never get up at night. I drink coffee in the morning, afternoon, and night. <laughs> Tantos. Cuando hay malo los riñones. Okay, drink water, please. Don't drink coffee at 10 p.m. Okay, and I, I, my daily, I hardly ever. We're in simple present, my daily. Your sentence is correct. I am hardly ever late for work. It's correct, but we're in simple present. Okay, I sometimes go out to the park. Me too. Okay, very good. So we have our examples with uh, adverse of frequency, right? Let's see the other one. I never fall asleep early, me neither, right? Yo tampoco, pero no me estoy escribiendo a las 11 de la noche. Okay, let's see. We're going to do here, based on the, based on the examples that you have written, okay? Con base en los ejemplos que ustedes mismos han escrito, right? We're going to make sentences. Let me show you. Can you see right now the chart that says page 21? How often? Yes. Okay, very good. I will take the examples that you are writing here, okay? I want to have some, the one example that they put here. How often do you have meetings? Ese es uno, right? We're gonna have here the name of the people. Carla, how often do you have meetings? I often, no, I have meetings twice a week. Okay. Twice a week. Okay. Matias, how often do you have meetings? And I meeting. How often do you have meetings? Rarely. Rarely, okay. I re I rarely have meetings. Repeat. I rarely has meeting. Have. Have meeting. Mm -hmm. I has. rarely have. Have meetings. I rare. I rarely. Has meaning. Have meanings, okay? Recuérdese, have, I have, you have, they have, we have. Oh, okay. She... I rarely have meaning. Exactly, very good. Marilyn. How often do you have meanings? Perdón, teacher. How often do you have meetings? No le entiendo. How often? Look at the look at the computer. How often Menudo. do you have meetings? Carla has meetings twice a week. Matias has I mean. Okay. How right. often do you have meetings? I have, I have meetings. Mm. Yeah. Usually. Some frequency, usually, okay. I usually have meetings, repeat. I usually have meetings. Very good. Now, we have these three people. I'm going to have another question. Voy a tomar yo de sus preguntas. Right? 
Here. Look at the question. Esto ya lo he tomado de Marilyn. Marilyn, eh, Carla, how often do you cook desserts? Mm -hmm. Desserts are like cheesecake, I... quesadilla. Uh -huh. I hardly ever cook desserts. <laughs> de Latina, okay. Hardly ever, okay? Carla hardly ever cooks desserts. Very good. Matias, how often do you cook desserts? Uh, I occasionally and weekend. No, I occasionally cook desserts. That's it. Cook dessert. okay. Cook. Cook dessert. Mm -hmm. Marilyn, how often do you cook desserts? I sometimes cook dessert. Very good. Now, do you see what I'm doing? Right? Here, I have... Puedo hacer un montón de preguntas. I can make a lot of questions, right? With examples that you gave me. Right? Con los ejemplos que ustedes me dieron. So... You already have your sentence. So, ustedes ya tienen sus actividades, ya tienen lo que necesitan. Por ejemplo, puedo decir, how often do you fall asleep early? How often do you go out to the park? How often do you, keep, do you cook chicken? How often do you brush your teeth? Right? How often do you have dinner with your family? How often do you play soccer? Oof, I can make many, many questions. Okay, what is it? And the answer can be like this, like on weekend. No, vamos a practicar the adverbs of frequency. Sí, lo puedes responder, pero vamos a practicar the adverbs of frequency. Okay. 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 Sí lo vamos a responder, pero el, el objetivo del ejercicio en este momento es los adversos of frequency. Así como los ha usado, I occasionally cook the source. Perfecto. Right? Okay. Subject, adverb of frequency, verb. Right? Now, what are we going to do? Ya en el chat, ya les quedan ahí a ustedes todos los ejemplos de oraciones que han hecho sus compañeros. Pick phrases from there. Vamos a, a trabajar en equipos, right? It's 9.33, so we're going to work for 10 minutes. Make the questions. Hagan por lo menos, aquí dice 6. Hagan por lo menos tres preguntas cada uno, porque van a ir en equipos grandes, right? So make your questions and then come back. Write the name of the person you're asking. Lo voy a dejar en grupos grandes, no en grupos de 2 y 3, para que le puedan preguntar a varias personas en el grupo. Okay, por lo menos a tres personas, por lo menos hagan tres preguntas, right? You can make much more, right? So, let's go ahead and do this. Did you copy the example? ¿Cómo lo vamos a hacer? Did you copy the example? Did you take a screenshot? Esta es la página 21, así que solamente tienen que ir a, a llenar. Este es el ejemplo de cómo lo vamos a hacer. ¿Están bien? Ok, thank you, Marilyn. Now, let's go ahead and work here. Vamos a trabajar con las mismas personas. Nos vamos con alguien más. Right. So, let's go. No se apropie solo uno del equipo. Uno haga una pregunta y sigan con el otro para que todos, como cuando van manejando, uno pasa, pasa el otro. Uno, otro, para que no se entretenga solo una persona. Let's go. Uno y uno. Vamos, let us go. Oh, espera, 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 lo voy a cerrar. Mm -hmm. No se vayan, no se vayan, aquí quédense. No se vayan, ignoren esa, ese mensaje. No se vayan.
Esperemos a compañeros. A mí me volvió a la principal. Sí, sí. Está bien. Es que se cerró esta cosa. No quiere trabajar Zoom. Hola, Tiche. <risa> Hola. Disculpen que... <risa> No, es que en un grupo iba, iban tres oyentes en el mismo grupo, entonces <ríe> no podíamos dejar que eso pasara. Ni disculpas. No, 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 no. Ticho, una pregunta. Yo dije, yo hasta recitando el poema estaba y, y nadie me escuchaba. ¿Cuál poema? ¿Y qué anda haciendo con poemas? Ticho, <ríe> una consulta. No, verdad, ¿Sí? usual y normal. Bueno, yo ya le había hecho la primera pregunta a, a ella. Va a otro equipo ahorita. How often do you like coffee? Se puede poner, ¿verdad? How often do you drink coffee? Drink. Do you drink? Ok. Ok, hoy sí, hoy sí vámonos. Ana Silvia Santo. Ay, que aquí me sale Silvia Santo. En el mismo siempre. ¿Por qué? Bueno, vámonos. Ni modo. Let's go. Hoy sí. Vamos. Drink, drink. Vámonos, Domingo. Santos. Mm -hmm. Domingo, que me duerma. Sandra. Santo Rigoberto, no se rebelde, uno es el equipo. A mí la mitad del grupo nos dejó la teacher juntos. Siga, siga, siga. How often do you drink coffee? Esa quería hacerla yo. Y hasta ya la casi la había formulado y me sacaron. Many times a day. <ríe> yo tengo una. Vaya, vale, vamos uh -huh. a ponerla, vamos, vamos a hacerla. Dígame. Uh, she always practices that a shower. No, no estamos no. haciendo preguntas. How often do you? Tiene que, how often tiene que ocupar do you? Ese sería la, el, el, el inicio. inicio. La, el inicio, exacto, de, señor. De la, ah. de la o sea, Who often do you? Y ahí le agrega la de la hora. Coffee. Ejemplo, uh -huh. Ah, es la que, okay. yo, la, que yo puse, la que yo puse. Uh -huh. how, how often do you drink coffee? Ahí voy a poner... Eh, Muy bien, domingo. ¿A quién le hizo la pregunta? Eh, no, no, no. O sea, yo la hice para que la pongamos. Y como hay tres personas que... Pero le, cada... Que le, cada quien personas. va a hacer sus tres preguntas, Matías. Usted tres, ella tres, o sea, todos. Por eso usted ya hizo una, se la hizo a Kenneth, escribe el nombre de Kenneth. Ahora va Kenneth que le pregunta a alguien más y sigue, rapidito. No van a hacer las mismas preguntas cada uno, los, los cuatro. Cada quien va a tener sus tres preguntas. Ahora que Kenneth le diga una pregunta a alguien y que siga el siguiente. Ok, Kenneth. Ok. Uh -huh. ¿Cómo eh. le preguntó? Todas las tenemos que eh. anotar, solo las no, tres. No, 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 no. Usted solo, 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 solo a quien yo le pregunté. Sí. No, usted va a hacer sus tres preguntas, no las mismas que tiene Matías. Ah. Ni las mismas que tiene Domingo. Cada quien sus tres preguntitas. Ahorita es como que estuviéramos en un salón de clase y andamos ahí parados preguntando y fulanito, fulanita y cada quien anda haciendo sus preguntas por, por otro lado. Ok, ok. Teacher, una consulta. Uh -huh. este, todo, todas las preguntas tienen que empezar con off often. How often, sí. Eso how often, how often. Ok. Often. La práctica es como me decía Matías, podemos ocupar otras time expressions. Sí podríamos, pero vamos a estar practicando adverse of frequency para saberlos utilizar. 
¿Quién es? Yo tengo ¿Cómo? una, intenté. Ok, permítame, ¿quién es? Yo, eh, yo tenía eh, como preguntar para ir al, a, al gimnasio, vas al gimnasio, oh, pero okay. se me hace como muy largo. How do often you go? do you go to the gym? Do, 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 uh -huh. How do you often go to the gym? ¿A quién se le va a preguntar? Aquí tengo cuatro personas, ¿a quién se le va a preguntar? A Cristina. Cristina, how often do you go to the gym? Dígale. Eh, never. Never. I never go to the gym. Uh -huh. I never go to the gym. Vale, esa va a ser la dinámica. Una pregunta. Anote, anote. Never. Tiene que anotar Kene. Ajá, Kene anota. Kene es la que tiene que anotar. Y ahora la Cristina, Cristina no. Usted elige a uno de ellos. Ahora. Cuatro. Espere, espere, que Kene no me ha respondido. Domingo. Espere, Cristina. Yes. Que relajo, espérame. Le voy a poner miedo. <risa> Va a poner miedo. Cristina, pero que usted ya tiene la respuesta, ¿quién es? ¿Quién es? Responde a Matías, no se rebelde. ¿Qué me preguntó? How, how, how often do you drink coffee? Um, always. I always. am always. I always. I am always. No. I, I always, I always drink coffee. I, Ay, sí. Vale. Dígame su, su ejemplo, Karina, antes que sean ellos, porque antes entendieron la dinámica. Dígame su ejemplo. Eh, abre el micrófono. Abre el micrófono. Cristina tiene abierto el micrófono. How often uh, do you go to the dentist? How often do you go to the dentist? ¿Qué tan a menudo vas al dentista? How often do you go to the dentist? No se complique, Karina. Ahí ya han puesto todos sus compañeros frases en el chat para que usted pueda utilizarla. Nos vemos en un momento. Okay. Did you finish the practice? No teacher. Escucha. Walter, Carla. Los que pueden trabajar por con, aquí por el por el eh, por audio, háganlo por audio. Los demás por chat, entonces. Carla y Walter, ustedes les sirve el audio, pueden practicar. Um, yo mejor lo estoy escribiendo porque no, ya no se escuchaba. Yo lo escucho demás. perfectamente, Víctor. Ajá, pero no, no hay respuesta, entonces por eso lo estoy escribiendo mejor. Vamos a trabajar, chicos. Si no, no podemos mejorar. Vamos, vamos. Uh -huh. okay. Carla le pregunta a Walter, Walter a Maidele, Maidele a Víctor, Víctor a Luis. Luis responde por el chat. Pregunta por chat a Carla y así vamos, rápido. Tenemos tres minutos. Vamos. Ok, Walter, how often do you... Pregunta. En ah, Spanish familia. dice, ve que... No lo había entendido. lo que significaba, pero ya vi que me la puso bien. Yo no, te, no sabía qué significaba teacher. Teacher. ¿Cómo? ¿Cómo? Que ya hicieron todas las preguntas. Yo ya hice una. Ya la, ya, ya la respondió este, Sandra. Yo ya hice otra. Ahí le hice otra, Dinora. ¿No? Es no, que pero... escrita se lo estoy haciendo por lo que me dijo la muchacha. Oh, a mí me la hizo. Oh, how Yo no la había visto. Your family. Um, um, okay. Yes. Eh, Verdad. Usualmente. No, entendí, no entendí usualmente lo que me quiso decir, pero cada uno va a preguntar a, como por ejemplo, Sandra pregunta a la otra muchacha y la otra muchacha me pregunta a mí. Sí, hagan la candidita para que todos participen. Si no, no vamos a hacer mucho tiempo y no van a participar todos. Ajá. Uh, uh, I, us, I usually visit. Visit family, Sandra. 
Vaya, ahorita ya la estoy escribiendo. No la escribo si quieres para que avancemos. ¿La escribo? No. Escríbanla en su cuaderno, en su módulo. Si sí, no, no van a tener en ejemplos. el cuaderno sí tienen que anotarlas, pero sí, ya, ya no le escribí. En el chat. Cuando son palabras que usualmente usamos, ya tenemos que más o menos escucharlas y poderlas escribir. Por eso Exacto. cuando es así, no las pidan para ponerlas en el chat para que vayamos más o menos memorizándolas. Exacto, muy bien. I like your attitude, girl. Very good. Me gusta, me gusta. Did you finish? Hemos hecho cuatro. 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 Cuatro cada uno. Cuatro. No, cuatro preguntas. ¿Por qué cuatro preguntas? Teacher. Es que cada uno ha ido con las cuatro preguntas. Yes, Marily. ¿Qué pasa? Sí. Teacher, mire, este, cuando se hace la pregunta, how often do you, ¿verdad? Y la pregunta, ¿siempre se contesta con el adverbio o no siempre? ¿Podemos contestar con un número y el verbo? Pueden, puede ser, how often do you drink coffee? I drink coffee many times. Puedes responderlo de cualquier otra forma, siempre y cuando sea una expresión de tiempo. Every time it is a time expression, you can use it. Pero en este caso, en este ejercicio en específico, lo que estamos tratando es de, de familiarizarnos más con los adverbios de frecuencia. Por eso le decía a Matías, si ¿sí puedo utilizarlo on weekends, ¿verdad? Por ejemplo, how often do you play soccer? Oh, I always play soccer on weekends. Yo puedo decir, o puedo decir, I play soccer only on weekends. I play soccer one time a week or once a week right. podemos utilizar todas esas frases pero para este, para este ejercicio exactamente estamos tratando de familiarizarnos más con los adverbios de frecuencia ok, Perfect. good question Marley. very good eran tres preguntas cada uno y han hecho cuatro le faltan tres, seis, nueve, ocho ok y ya no tienen bueno, tiempo pues... Iniciemos, Alfredo, con sus preguntas. Ok, how often do you go to the gym? Oh, go to the gym. I not, I never. I never, I never go, to go to the gym. Gym yeah. in my house. Carlos. Uh, rarely. Mm -hmm. Marlon. Me rarely too. Solo practiquemos las preguntas y las respuestas para que no escribamos. How often do you try to work? Mm. Always. Okay. Work my house. Eso, eso. <laughs> ¿Qué preguntó? Carlos. <laughs> How often do you drive to work? Drive. Drive. Never. <laughs> I never drive. <laughs> so do I. I never drive a car. Well, okay. drive to work. <laughs> never drive to work. Avancemos, no falta. Avance, avance, ya no tienen tiempo. ¿Tienen Sigo yo con tres preguntas. Ah, por how lo menos dos. Often... <risa> how often do you television? Do you watch? With, watch. With family? Watch television. How often, how often do you go to for a war, Sandra? Normally every 15 days. O yo te pregunto, how often do you visit your family, Dinora? I usually visit my family. 
I usually visit my family. Uh -huh. I usually visit my family. Usted Nancy le toca. ¿Qué pasa? <ríe> la tercera pregunta la Sandra. No, si usted no me ha contestado la mía. Esa no, esa no la vamos a hacer. How often do you go to the gym? Le va a preguntar a Sandra. Mm. La How often do you go to the gym? <ríe> I have never go to the gym. ¿Cómo se dijo Sandra? I have never go to the gym. Hardly ever. Hola. Hardly ever. Repeat. Hardly ever. Mm -hmm. Hardly ever. Volvamos a preguntar otra vez. How often do you go for quill? No, ¿cómo, cómo, 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 cómo? Pasear, ¿cómo, cómo, 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 cómo se pronuncia, Ticha? ¿Qué quieren preguntar? Este, ¿Con qué frecuencia sales a pasear? Entonces yo lo tengo, how often do you go for a walk? For a walk. Uh -huh. for a walk. How often do you go for a walk? Exactly. A walk. Conteste, Sandra. ¿Cómo? Conteste, how often do you for a walk? La primera me está haciendo otra sí, vez. Sí, sí, estamos repasando. Normal, ah, normally every 15 day. Uh -huh. Sandra. Hola. Pregúnteme ahora a mí, después... Después Nancy Vaya. le pregunta a usted. Jo, jo. O a mí. ¿A quién le pregunto, pues? Ay, yo no sé. A mí me... Yo contesté la segunda cuando usted me la preguntó. Ajá. Pregunte, pues. How often do you visit... Do I, you visit your family? Uh -huh. I usually visit my family. Ajá. Nancy, te toca. Podría repetir la pregunta, compañera, porfa. No, usted la tiene que hacer a Sandra, la tercera. <risa> Nadie me ha dicho. Usted confundió. No, usted le preguntó del gym, pues, a Sandra. How often do you go to the gym? Le dijo usted a Sandra. Uh -huh. Exacto. No lo tiene anotado. Sí, pero otra Ay, vez la pregunta. Están practicando, le dijo las preguntas. Pero, dicha, no hemos hecho las tres. A mí nadie me ha preguntado. ¿Cómo no? Usted tampoco no nos ha preguntado casi. Como dice que le cuesta. Es que la Sandra le pregunta. Pero, Nancy, compañero. si le sí. cuesta, entre más le cueste, más debe practicar. No, Porque dicha, el hecho de que le cueste... No quiere decir le que no va a practicar. Le hice una pregunta a Sandra y a la otra compañera, no sé cómo se llama. Alba. Pero Sandra me respondió, la tengo anotada. Hágasela de nuevo entonces, no hay problema. Ok. How, how often do you go to the gym? The gym, perdón. I hardly ever go to the gym. Ya, yeah, uh -huh. y ahora Alba, how often do you go to the gym? I never, si gusta, no, I never go to the gym. I never go to the gym. Very good. Bye. Vamos a irnos con todos los otros equipos ahorita, ¿ok? Hey, Nancy, es que ¿Qué? mire, mire Vámonos. Nancy. Es que nadie me ha preguntado. Bien, usted. One question. Yes. Me faltó una. <risa> Pero sí, que entre más habemos, más cuesta. <risa> no, Pero si yo le salí más de esa reunión. Grupo, Vaya, yo les dije, cuando vayan, pues, como cuando van manejando y quieren darle pasada a alguien, pasa uno, después pasa otro, pasa uno, pero no todos quieren preguntar al mismo tiempo. No, hombre, así hicimos, no, tiches. Lo que pasa es que habían cositas de que, por ejemplo, hubo una pregunta que querían hacerla. 
How often do you gym? No, así, entonces, entonces, hay que hacer decir, no, no, así la pregunta. Llevar el ascenso. Ajá, sí, entonces, es que, es que ayudarnos. Matías entonces, nos estuvo ahí dirigiendo en todo las oraciones. Ah, bueno, entonces, pues estuvieron. Él era el manager del de, grupo. Entonces, por que al final no alcanzamos a hacer las Gracias, cosas. Faltaron. Teacher, teacher, yo sentí así, mire. Por parte de Matías, mire. No se ve. No se ve. No se ve. No veo, dice la Hasta sentí la chancla voradora que así me dio con el viento, mire. Bye. This is what we're going to do. We, we don't have time to share right now. But what we're going to do is the following. In, for the first, uh, for this week, right? what we're going to do is that we are going to share the three answers in, in the platform, okay? As the first homework. For example, we're going to do this. In la, in, in la tarea de la semana, en la que nosotros vamos a hacer, we're going to do this, right? How often... I ask, how often do you, do you cook desserts? Get the that was, it's for example, like cheesecake, a quesadilla, cake. That is a mm. dessert. Okay. And then I'm gonna put here one and it says, Carla, hardly ever, Cooks desserts. Carla hardly ever cooks desserts. That's that was one of my questions. Number two, how often do you have meetings? Right. Matias said Matias rare, rarely rarely has meetings. Right. So what are we going to do? Yo sé que han hecho tres preguntas y tres respuestas. O sea, tienen un set de nueve, nueve respuestas, right? Or dos. So what are you going to do? In the chat, you're going to do right now, well, tomorrow, right? Uh, the answer, right? For one, two, three. The three questions, las tres preguntas, pero solo una de las respuestas de las tres preguntas. Okay. Mm -hmm. Yes. Ojo, le faltó el often, ¿verdad? How often, yeah. How often do you fall and it all that? I want you to write the three questions and three different answers. If you look at this, I put here Carla, then Matias, then Fulanito. Right, for the three <laughs> questions. So in your groups, I know that you spoke with a lot of people today. Hablaron con muchas personas, pero solo escojan a tres. Okay? That, that's going to be the homework in the platform. Is that clear? ¿Está bien? ¿Se entiende? Lo so. Ok. ¿Qué es la parte que no entiende? O sea, yo entiendo que, te, que te, tenemos que hacer esas preguntas y con todas sus respuestas, con tres personas, pero eso, eso lo vamos a hacer para la tarea, que... para hacer la, con, con la tarea que tenemos que poner en, en la, de plataforma. la plataforma. ¿sí? Y lo podemos inventar, no, no específicamente tiene que ser, porque yo solo tengo dos respuestas. Tiene y, dos, y... invente la otra, está bien, no, ah, problema. Okay. no se va a acabar el mundo. Es que yo me recuerdo de unas ahí, entonces eso. Perfecto, perfecto. Okay. Okay. Si, no Ahora... si no, mañana vemos el video otra vez. Exacto. <risa> ¿Ya ves? Siempre hay una solución. So, we're going to do right here the attendance. Pongamos la asistencia, pongan sus cámaras, por favor. Antes de irnos. Y tenemos a Alba Dinora. Present. Alfredo Alexander. Present. Carla Sánchez. Present. Carlos Gualberto. Present. Cristina Roxana. Present. Domingo Alexander. Present. José Matías. Present, teacher. Karina Yamilet. Present. Ken Elizabeth. Luis Present. Enrique. Marilyn Elizabeth. Present. Marlon Alberto. Maideli Judith. Present. Nancy Lisette. Present, teacher. Sandra Yamilet. Present. Santos Rigoberto. Silvia del Carmen, Víctor David, Walter Daniel, y William Eduardo.
Very good. I'm just going to stay with Carlos, Wal Carlos Alberto, ¿sí? Carlos okay. Alberto Rodríguez y los demás. Nos vamos a desconectar porque ya son las 10 y 1 y no podemos estar en la clase. Okay. Nos vemos. Bye. Bye, bye. bye. See you tomorrow. Bye. 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 Night, people. bye. Bye. Have a beautiful night. You too. Desconectese. Cristina y Matías, ponse. Hi, Carlos. How are you today? Uh, fine. I'm fine. Excellent. Glad to know that. Hey, Carlos. Do you have a question about the class? Anything that you don't understand? Alguna pregunta que tenga acerca de las clases? Algo que le haya quedado en duda? Trabajo de la plataforma? Um, I'm fine with the platform. You're fine with the platform, yeah. okay? The platform, yes. Um, solo tenía una pregunta con lo del... Este, de los verbos, cuando se le agrega la S, es en tercera persona, ¿verdad? Sí, la tercera persona solamente cuando nuestro sujeto sea he, she, and it. O sea, que sea, por ejemplo, Sandra, Domingo, o Alberto, o sea, el perrito, el gato, the dog, the cat, the refrigerator. Cuando sean cosas, animales, it. Cuando sea él, he, ella, she. Ahí es cuando vamos a utilizar la tercera persona del singular, por lo cual los verbos van a llevar S. Y ¿okay? la regla de la S. Oh, okay. En ese Ajá. preciso momento, pero, pero solo en el simple present. Solo, solo en el Ajá. simple present. Y cuando tenemos el simple present, lo vamos a utilizar cuando estamos en simple present, oraciones afirmativas. Ajá. Por ejemplo, she always... Oh, por ejemplo, así, sin adverbio frecuencia. She uh -huh. cooks chicken. Ella cocina pollo. Karina cooks chicken. Eso es afirmativo. Pero si uh -huh. ya llevo yo en negativo, Karina doesn't, como voy a utilizar doesn't, y el doesn't es el auxiliar, ¿verdad? Pero es el verbo, sí, sí. en realidad es el verbo do, que ya lleva la regla de la S. Uh -huh. Entonces, Karina doesn't cook chicken. Ya el verbo cook ya no lleva la regla de la S, porque ya lo lleva el auxiliar doesn't. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ahí va. Eso sería ya en, en tercera persona en negativo. En negativo, exactamente. Así negativo, prácticamente. Lo voy a mostrar negativo. aquí. Ajá. Bueno. Uf, ¿Qué le pasó? Lo es así. Positivo. Ay, la computadora vuelve loca. Afirmativo. Sí, sencillita la oración. Afirmativo, Karina. Oops. Sí. Pero cuando ya quiero hacerlo negativo, Karina doesn't, porque este es el do, mire, es el verbo do, pero va en Ajá. tercera persona, entonces le agregó la S, la regla de la S. Ajá. Doesn't. Y ahí muere la regla de la S porque ya la pongo acá. Y como la tengo acá, ya no la voy a ocupar sí, aquí sí. otra vez. Ajá. Y luego, en la pregunta. ¿Das Karina cook chicken? Esta es una pregunta de sí y no. Ajá. Yes, she does. Y otra vez la regla de la S. No, she doesn't. She doesn't. ¿Okay? Esa es toda la regla de la S. Afirmativa, negativa, preguntas y respuestas. Mire qué bonito. Sí. ¿Eh? Sí, prácticamente esa era mi, mi pregunta, eso es lo con lo que tenía dudas, ¿verdad? Uh -huh. Y con lo demás, sí, creo que estoy, estoy más, más familiarizado. Ok, perfecto. No sé si tiene, tiene alguna otra pregunta, usted pregunta, no hay problema. Ah. <risa> no, solamente, solamente. Ok, perfecto, Carlos. Entonces, nos vemos mañana a las 8, entonces, y sigue bueno, practicando. Ok, have bueno, a beautiful gracias. night. Bye, bye. Que sea feliz noche. Igualmente, bye.